ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ നല്ലൊരു ദോശേന്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ദോശയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനും പറ്റും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ് നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നേ നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു മിക്സിക്കാത്തോട്ട് ഒരു കപ്പ് റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം വലിയ റവ ആയാലും ചെറുതായാലും ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല അതുപോലെ വറുത്തതോ വറക്കാത്തതോ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ഒരു കപ്പ് റവേന്റെ കൂടെ നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആട്ടപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പകരം മൈദ ചേർത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക ഒത്തിരി അങ്ങ് പൗഡർ പോലെ ആവണം എന്നില്ല ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മിക്സിംഗ് ബൗളിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് വേണ്ടത് അരക്കപ്പ് തൈരാണ് ഒരുപാട് പുളിയുള്ള തൈര് എടുക്കരുത് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം തൈരും പൊടിയും ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആയി കിട്ടണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ ദോശയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല കുറച്ച് കട്ടിയില് ആ ഒരു പരുവത്തില് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അപ്പൊ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരുപാട് ലൂസ് ആയാലും നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പൊ ഒട്ടും കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ കലക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിന്റെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇതേ ഇതുപോലെ ഇരിക്കണം ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് അടച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് അടച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് എന്തായാലും ഒന്ന് വെക്കാൻ നോക്കുക ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെക്കുവാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇത് തുറന്ന് നോക്കാം ഇതിപ്പോ കുറച്ച് ഒന്ന് നമ്മുടെ ആ റവയൊക്കെ ഒന്ന് ഊറിയിട്ട് കുറച്ച് കട്ടി ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതിനകത്ത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കലക്കിയെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് നുള്ളി സോഡാപ്പൊടി അല്ലെങ്കിൽ അപ്പക്കാരം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നല്ല ഹോൾസ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് ദോശ കിട്ടുക അത് ഞാൻ ചേർക്കുന്ന ആ വീഡിയോ മിസ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ നോക്കുക ഇനി നമുക്ക് ദോശ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇത് ഏകദേശം ദോശയുടെ ആ ഒരു പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒഴിവാക്കിയിട്ടും ചെയ്യാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കുറച്ചും കൂടി ക്രിസ്പി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ദോശക്കല്ലിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയോ നെയ്യോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പെരട്ടി കൊടുക്കുക അത് നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം തളിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് തുടച്ചെടുക്കുക അപ്പോഴാണ് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് ദോശ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്റെ ദോശക്കല്ല് കുറച്ച് ചെറുതായതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ ദോശയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ വലിയ കല്ലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വലിപ്പത്തിൽ നമ്മൾ നെയ് റോസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ലേ അപ്പൊ ആ ഒരു പരുവത്തില് വലിയ ദോശ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആ ഒരു മാവൊക്കെ ഒന്ന് ഉണങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിന്റെ മേളിൽ കൂടെ കുറച്ച് നെയ്യോ വെളിച്ചെണ്ണയോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഈ ദോശ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക ഇത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് മൊരിച്ചെടുത്താൽ മതി അതേപോലെ തന്നെ തീ ഒരുപാട് കൂട്ടി വെക്കുകയും ചെയ്യരുത് അപ്പൊ ഒരുപാട് മൊരിഞ്ഞിട്ട് വേണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുത്ത് മാറ്റുകയും ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത് ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് എടുത്ത് മാറ്റാം അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് കൂടുതൽ മൊരിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചു നേരം കൂടി വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ടാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ദോശയും കൂടെ ചെയ്തു കൊടുക്കാം ഈ ദോശ തന്നെ നമുക്ക് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് പരത്തി കൊടുക്കാതെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അത്യാവശ്യം ഹോളൊക്കെ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ദോശയാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ദോശയാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാ